கிருபையினாலே நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஆராதிக்க வருகிறோம் வசனத்தை கற்றுக்கொள்கிறோம் ஒருவேளை இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு இரண்டு மணி நேரம் நாம் அமர்ந்திருப்பது அது நமக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கிறதோ இல்லையோ தேவனுக்கு அது சந்தோஷமா இருக்கிறது சில இடங்களுக்கு நாம் போகும் பொழுது நேரம் போவதே தெரியாது அதிகமாக நேரம் போவதே நமக்கு தெரியாது ஏனென்று கேட்டால் நமக்கு பிரியமான காரியம் அங்கு நடக்கும் நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்க சில இடத்துக்கு போவோம் எப்படி மூன்று மணி நேரம் போச்சுன்னே தெரியல ஏன்னா நமக்கு பிடிச்சமான காரியம் அங்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் சிலர் டிவி பார்க்கும் பொழுது நேரம் போகிறதே தெரியாதும்பாங்க சினிமாவில் நேரம் போவது தெரியாதும்பாங்க ஏன்னா நமக்கு பிடித்தமான காரியம் அங்கே இருக்கிறதுனால நேரம் போவது தெரியாமல் இருக்கிறது ஆனால் ஆராதனை என்பது அப்படி அல்ல இது தேவனுக்கு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு காரியம் ஆனால் இன்றைக்கு ஆராதனையையும் சில இடங்களிலே சில சபைகளிலே அது நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தால் தான் அந்த ரெண்டு மணி நேரம் உக்காரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குதோ அதை அந்த ஆராதனையில் வகுத்து வைக்கிறோம் எனக்கு பாட்டு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ ஒன்று பண்ணலாம் இருபத்தஞ்சு பாட்டு பாடலாம் இரண்டு நிமிஷம் செய்தி வைத்துக் கொள்ளலாம் கர்த்தர் பேசுகிறதை ஜனங்கள் இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் போய் கேளுங்க வெளியில் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் இடத்துல பிரதர் உங்களுக்கு அதிகமாக பாட்டு பாட பிடிக்குதா ஜெபிக்க பிடிக்குதா ஐயோ பாட்டு ரொம்ப மனரம்யமாக இருக்கும் பிரதர் எனக்கு கேட்டாலே நான் அப்படியே ஆகாசத்தில் பரப்பேன் நான் ஜெபிக்கும் போது தூங்கிடுவேன் பிரதர் செய்தி கேட்கும் போது சொல்லவே வேணாம் பிரதர் இன்றைக்கு நமக்கு எது பிடிக்குமோ அதை நாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ தேவனுக்கு எது பிடிக்கும் என்பதை நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை அதனால் மனிதனுக்கு நிறையா விஷயங்கள் இன்றைக்கி பிடிக்கும் பாட்டு பாடுதல் பிடிக்கும் இசைக்கருவிகள் வாசிக்கிறது கேட்கும் பொழுது மனரம்யமாக இருக்கும் ஆகா நேரம் போகிறதே தெரியவில்லை நான் சொல்லும் இதனால் நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கு துளி அளவு கூட பிரயோஜனம் இல்லை ஜீரோ என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் என்ன நீங்கள் பாட்டு பாடுறதே தவறு என்று சொல்லுகிறீர்கள் இல்லை அப்படி சொல்லவில்லை ஒரு ஆகாரம் இருக்கும் பொழுது அந்த ஆகாரம் உள்ளே போக வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கே சிறிதளவு ஒரு ஊறு காயை வைத்திருப்போம் ஆகாரமே ஊறு காயாக இருக்காது அப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் நம்மளுடைய ஆரோக்கியமே கெட்டுவிடும் ஆரா ஊறு காயினால் நம்மளுடைய உடலுக்கு எந்த ஆரோக்கியமும் கிடையாது நிச்சயமாக என்னால் அடித்து சொல்ல முடியும் அந்த ஆகாரத்தை சாப்பிடும் பொழுது அதை உள்ளே செலுத்துவதற்கு ஒரு துளி அளவு நம்ம வச்சுக்கிறோம் அப்படி பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய சில பகுதிகள் இன்றைக்கு அந்த தட்டு முழுவதும் ஆக்கிரமிச்சிருக்கு வெறும் ஊறுகாயா இருக்கு அப்பளமா இருக்கு மோர்வத்தலா இருக்கு சோரக்கான அப்புறம் அல்சர்ல கொண்டு போய் நம்மளை விட்டுருக்கு இன்றைக்கு எல்லா சபைகளிலும் தேவன் பேசக்கூடிய அல்லது வேதத்தை வாசிக்கக்கூடிய செயல் அது குறைவா இருக்கு தேவனிடத்தில் ஜெபிக்கிறது இன்னும் அது குறைவாக இருக்கிறது ஆட்டம் பாட்டங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது ஏன் அதுக்கு நேரம் போகிறதே எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது பிரதர் மனரம்யமாக இருக்கு நான் கேட்பேன் பரிசுத்த ஆவியானவரை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வந்தால் என்ன நடக்கும் பரிசுத்தம் நடக்கும் ஏன்னா அவருக்கு பேர் என்னங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு பரிசுத்தத்தை தவிர எல்லாம் நடக்கிறது தவறு என்று சொல்லவில்லை எதுவுமே அளவாக கையாளப்பட வேண்டும் சரியாக கையாளப்பட வேண்டும் அளவுக்கு மிஞ்சும் பொழுது அது பயங்கரமான ஆபத்தை உருவாக்குகிறது அதனால் நம்முடைய சபையில் பாடல்கள் அது குறைவாக இருக்கிறது மற்ற சில காரியங்கள் சற்று குறைவாய் நம்மால் அது குறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் என்று கேட்டால் சில ஊறுகா போலதான் அதனால் நாம் வேதம் என்ன போதிக்கிறது அதற்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் சபையில் வேத ஆராய்ச்சிக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அடுத்து ஸ்தோத்திர வழிகள் ஏறெடுக்கிறோம் அதற்கு முன்பதாக தியான வசனங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் ஏன் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் நம்ம எது முக்கியமோ அதற்கு நாம் அதிகமான ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கும் பொழுது நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கிறது 
இன்றைக்கு சபையில் அது இல்லாதனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு இந்த செய்தியினுடைய ஒரு தலைப்பு சபைக்கு ஆசிரியர்கள் தேவையில்லை ஆசாரியர்கள் தேவை அதுதான் இன்றைக்கு செய்தியினுடைய தலைப்பு சபையிலே இக்காலகட்டத்தில் இருக்கிற சபைகளிலே வேத ஆசிரியர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் ஆசாரியர்கள் குறைவா இருக்கிறார்கள் அது என்ன ஆசாரியர்கள் ஆசாரி என்று சொன்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம பேச்சு வழக்கில் சொல்லும் பொழுது அது பூசாரிகள் அவ்வளவுதான் என்ன பிரதர் ஆசாரிகள் எப்படி பூசாரிகள் ஆமா ஒரு பூசாரியினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவர் எப்பொழுதுமே ஒரு கோயிலிலே மற்றவர்கள் அந்த தேவனை நெருங்கி சேர முடியாது அவருக்கு அந்த தகுதி பூசாரிக்கு ஒரு தகுதி இருக்கும் அப்ப நாம ஏதாவது தேவனிடத்துல சொல்லணும் என்று சொன்னால் அது இடைத்தரகராக செயல்படுவது யாரு இந்த பூசாரிகள் அவங்க எப்பொழுதுமே தேவனுக்கு அருகாமையில இருந்து நம்முடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் தேவனிடத்துல கொண்டு போய் சொல்லுவாங்க செலுத்துவாங்க இது வேதாகமத்துல இருக்கு பழைய ஏற்பாடு முழுவதுமாகவே இந்த ஆசாரியர்களுடைய வேலையை குறித்து அதிகமாய் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆசாரிகள் என்று சொன்னால் அதாவது புரிந்து கொள்வதற்காக நான் பூசாரி என்று சொல்லி இருக்கிறேன் நீங்கள் ஆசாரி என்று நான் சொல்லும் போதெல்லாம் நீங்கள் அதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த ஆசாரிய துவ ஊழியம் என்பது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஊழியம் பழைய ஏற்பாடு என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இஸ்ரவேலர்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் ஆசாரியர்களை எழுப்பி அவர்கள் மூலமாய் ஜனங்களை வழி நடத்தினார் யாராவது பாவம் செய்து விட்டார்களா அவங்க ஒரு ஆடையோ மாடையோ கொண்டுட்டு போகணும் போய் அந்த ஆசாரியின் இடத்துல சொல்லணும் நான் இந்த மாதிரி பெரிய பாவம் பண்ணிட்டேன் உடனே அந்த ஆசாரியன் அவன் அந்த மக்களுக்காக தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் ஆண்டவரே எனக்கு நீர் கொடுத்த பிள்ளைகள் தவறு செஞ்சிட்டாங்க இந்த பலியை நான் செலுத்துகிறேன் அவங்கள மன்னிச்சிருங்க இன்னும் ஆண்டவர் ஆசாரியனுக்கு ஒரு வேலையை வைத்திருந்தார் ஒரு ஒரு கட்டளையே கொடுத்திருந்தார் நீ அவங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு மாத்திரம் கேட்கக்கூடாது நீ உனக்கும் பாவ மன்னிப்பு கேட்கணும் அவங்களுக்காகவும் நீ பாவ மன்னிப்பு கேட்கணும் சொன்னார் அவர்கள் தவறு செய்தால் அதற்கு யார் பொறுப்பு ஆசாரியின் பொறுப்புன்னு சொன்னார் அவ்வளவு பெரிய ஒரு வேலையை தான் இந்த ஆசாரியர்களிடத்துல ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தார் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இது ஒரு பெரிய ஊழியம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய காலத்தில் புதிய ஏற்பாடு என்று வரும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது ஆங்காங்கே தேவன் ஆசாரியர்களை தெரிந்தெடுக்கவில்லை கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ எல்லாருமே யார் தான் ஆசாரியர்கள் எல்லோருமே ஆசாரியத்துவ நிலைமையில வளர்ந்திருக்கிறார்கள் அதைத்தான் நம்ம பேதுருவிலும் வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷ புஸ்தகத்திலையும் வாசிக்கிறோம் நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் மாற்றி இருக்கிறார் இப்பொழுது தேவன் இந்த உலகத்தில் நமக்கு வைத்திருக்கிற வேலை என்ன வேலை ஆசாரியத்துவ வேலை ஆனால் இன்றைக்கு சபையில் ஆசாரிய ஊழியம் ஆசாரியர்களுடைய ஊழியம் நடைபெறாமல் ஆசிரியர்களுடைய ஊழியம் நடைபெறுகிறது சபைக்கு ஆசிரியர்கள் தேவை அல்ல ஆசாரியர்கள் தேவை கடந்த வாரத்தில் நாம் சிந்தித்தோம் நீ குணப்பட்ட பின் உன்னுடைய சகோதரனை ஸ்திரப்படுத்து என்று தேவன் சொல்லி இருக்கிறார் ஒரு ஆசாரியன் தன்னுடைய ஆசாரியத்துவ வேலையை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த ஆசாரியனுக்கு இருக்கிற ஒரு மிக பெரிய தகுதி ஒன்றை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து பிரதான ஆசாரியர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மகா பிரதான ஆசாரியர் எல்லா ஆசாரியர்களை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த ஒரு ஆசாரியத்துவ பதவியை வகித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நமக்காக பிதாவின் இடத்துல பரிந்து பேசக்கூடிய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த ஆசாரியத்துவ வேலைக்கு அவர் இருக்க வேண்டும் அல்லது அந்த வேலையில அவர் நீடித்து இருக்க வேண்டும் அந்த வேலைக்கு தகுதியா இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவருக்கு ஒரு தகுதி தேவைப்பட்டது அதை நம்ம எங்க வாசிக்கணும் சொன்னா எபிரேய புஸ்தகத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் எபிரேயர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் அன்றியும் அவர் ஜனத்தின் பாவங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு ஏதுவாக தேவ காரியங்களை குறித்து இரக்கமும் உண்மையும் உள்ள பிரதான ஆசாரியராய் இருக்கும்படிக்கு எவ்விதத்திலும் தம்முடைய சகோதரருக்கு ஒப்பாக வேண்டியதாய் இருந்தது எவ்விதத்திலும் 
தம்முடைய சகோதரருக்கு அவர் ஒப்பாக வேண்டி இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு இதைத்தான் நாம் சிந்திக்கப் போகிறோம் ஒரு ஆசாரியனுக்கு இருக்கக்கூடிய தகுதி இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஆசாரியர்கள் ஆண்கள் மட்டும்தான் ஆசாரியர்களா இல்லை தேவன் எல்லாரையும் சொல்லுகிறது பெண்களும் ஆசாரிய நிலைமையில் வந்து இருக்கிறார்கள் எதற்காக ஆசாரியத்துவம் என்ன ஒன்றும் இல்லை ஒரு சகோதரன் தவறு செய்யும் பொழுது அந்த சகோதரனுக்காக தேவனுடைய சமூகத்தில் பரிந்து பேசி அவரை தேவனோடு ஒப்புற வாக்கக்கூடிய வேலையை செய்கிறவங்க தான் இந்த ஆசாரியர்கள் அதற்கு முன்பதாக இந்த ஆசாரியர்களுக்கு என்ன தகுதி வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து பார்த்தோம் அவர் ஆசாரியராய் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் யாருக்காக பரிந்து பேச போகிறாரோ அவங்களை போலவே இவர் எப்படி இருக்கணுமா மாறி இருக்க வேண்டும் அவங்களுக்கு ஒப்பாக வேண்டி இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடிக்கடி நாம சில பழமொழிகள் கேட்போம் தாயும் பிள்ளையினாலும் வாயும் வயிறும் வேற அப்படிமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்னதான் அவங்க ரொம்ப நெருங்கின சொந்தம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வழி என்பது இவர்களால் உணர முடியாது அவங்களுடைய சாப்பாடை இவங்க சாப்பிட முடியாது ஏதோ ஒரு சின்ன பிரிவு இருக்கிறது ஆனால் இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது அடுத்தவர்களுக்காக நீங்கள் ஆசாரிய ஊழியம் செய்யணும்னு சொன்னால் எல்லா விதத்திலும் அவர்களைப் போல நீங்கள் ஒப்பாய் இருந்தால் மாத்திரமே அந்த ஊழியத்தை செய்ய முடியும் நன்றாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதை சாதாரண வசனமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு பரவாயில்லன்னு போனாலும் சரி அல்லது கர்த்தர் இதை பேசி இருக்கிறார் நான் எல்லா விஷயத்திலும் அந்த சகோதரனை போல மாறி இருந்தால் மாத்திரம்தான் அந்த சகோதரனுடைய சூழ்நிலைகளை அனுபவித்திருந்தால் மாத்திரம்தான் என்னால் அவருக்காக பரிந்து பேச முடியும் அந்த நிலைமைக்கு நாம் எல்லா விதத்திலும் கர்த்தர் நிச்சயமாக நம்மை நடத்துவார் அதனால தான் ஆண்டவர் பேதுருவை பார்த்து சொன்னார் நீ குணப்பட்ட பின்னுடைய சகோதரனை குணப்படுத்து ஏன் பேதுரு இதற்கு முன்பதாக தன்னை ஒரு பெரிய ஒரு ஆளாக நினைத்து கொண்டிருந்தார் ஒரு இடத்துல ஜனங்களை ஆண்டவர் வந்து உபதேசம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது பார்த்தாங்க எந்த ஜனங்களை ஏற்றுக்கொள்ளல இயேசு கிறிஸ்துவ உடனே சீசர்கள் பார்த்து இயேசு கிறிஸ்துவ பார்த்து கேட்டாங்க ஆண்டவரே வானத்திலிருந்து அக்கினியை வர வச்சு என்ன பண்ணிடலாம் இவங்க எல்லாத்திலையும் அழிச்சிடலாம் இவங்க கொடுக்குற டிப்ஸு ஏன் ஏன்னா யாருமே நீங்க தேவனே வந்து பேசுறீங்க நீங்க என்ன பண்ணல இவங்களை ஒன்னு செய்யாம அன்பா விட்டுட்டு போயிடுறீங்க தேவன் வந்து பேசியும் இவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க மனம் திரும்ப மாட்டுறாங்க தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நாம என்ன பண்ணலாம் வானத்திலிருந்து அக்கினிய வர வச்சு இவங்களை எல்லாத்தையும் கொண்டு போட்டுடலாமா ஆண்டவரே உடனே இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு நீங்க என்ன இருதயம் உடையவங்கப்பா என்ன ஆவியை நீங்க பெற்றிருக்கிறீங்க இவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன சொல்றாரு நல்லது தானே சொன்னோம் இவங்க ஏற்றுக்கொள்ளல வானத்தில் இருந்து அக்கினி வந்து இவங்களை அழிச்சு போட்டா என்ன ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும் சொல்ற மக்களும் எப்படிப்பட்டவங்க தான் அப்படிப்பட்டவங்க தான் இந்த பனிரெண்டு சீசர்களுமே அதே மக்களுடைய குணாதிசயத்தை உடையவங்க தான் அது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும் ஆனா இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நம்மெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டோம் நம்மெல்லாம் சரியாயிட்டோம் அவங்கள பார்த்தீங்களா யாருமே இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளல அக்னி இறங்கி அவங்களை அழித்து போடட்டும் ஆண்டவர் சொன்ன நீங்க இன்னும் ஆவியை உடையவங்கள் என்று நீங்க தெரியாம இருக்கிறீங்க பேதுரு நினைச்சிருப்பாரு தெரியாட்டி பரவாயில்ல ஆனா எப்பொழுது பேதுரு இயேசு கிறிஸ்துவை மறுதளித்தாரோ அப்ப ஆண்டவர் பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து பார்த்து பேதுரை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னாரு நீ குணப்பட்ட பின் உன் சகோதரனை குணப்படுத்து ஸ்திரப்படுத்து அப்ப பேதுரு அறிந்து கொண்டிருப்பார் ஐயோ அன்னைக்கு எவ்வளவு நான் முட்டாள்தனமாக யோசித்தேன் இத்தனை ஜனங்களையும் அக்னியை வச்சு கொள்ளலான்னு பார்த்தேனே இன்றைக்கு என்னையை யார் கொள்றது இதிலிருந்து பேதுரு ஒன்றை கற்றுக்கொண்டார் ஓ நானும் அப்படிப்பட்டவன் தான் எல்லோரும் எளிதில பாவம் செய்யக்கூடியவர்கள் நான் குணமாவதற்கே இவ்வளவு நாட்கள் பிடித்திருக்கிறது இத்தனைக்கும் நான் இயேசு கிறிஸ்துவோடையே இருந்தேன் பழகுனே பேசுனே உண்டே ஒன்னா சாப்பிட்டோம் எல்லா வேலையும் பண்ணோம் இவ்வளவு தூரம் நெருங்கி இருந்த நானே இயேசு கிறிஸ்துவை கொல்ல வரும் பொழுது எனக்கு தெரியாது அந்த இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி ஓடிட்டார் இது எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும் அல்லவா ஆனா அவர் எவ்வளவு பொறுமையா இருந்தார் என அவர் உண்மையான ஆசாரியனா இருந்தார் அவருக்கு தெரியும் இந்த பேதுரு இன்னமும் குணமடையவில்லை இட் டேக்ஸ் டைம் 
இது கொஞ்ச நாள் ஆகும் பொறுமையை காத்து கொண்டே இருந்தாரு ஏன்னா அவருக்கு உண்மையான ஒரு மனிதனுடைய உள்ளம் தெரியும் இப்படிப்பட்ட சோர்வு பலவீனம் அடையக்கூடியவங்க தான் இந்த மனிதர்கள் என்று எல்லா விதத்திலும் அது அவர் சோதிக்கப்பட்டவராக இருந்தால் தான் வேதவசனம் சொல்லுகிறது அவர் நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டவராக இருந்தார் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எப்ப முதல் சோதனை வந்தது ஞான ஸ்நானம் எடுத்து அவர் அந்த வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு போகும்போதா இல்லை வேதாகமம் சொல்லுகிறது அது சோதனை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஏசு கிறிஸ்துவை ஒரு இடத்துல சொல்றாரு நான் ஒவ்வொரு நாளும் சோதிக்கப்பட்டும் நிந்திக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன்னு சொன்னார் அவர் எப்பொழுது நன்மை தீமை அறியத்தக்க நிலைமைக்கு ஒரு ஐந்து வயது பையனா ஆறு வயது பையனா வந்தாரோ அந்த இடத்திலிருந்து ஏசு கிறிஸ்து என்ன செய்யப்பட்டார் சோதிக்கப்பட்டார் வாழ்நாள் முழுவதுமே அவருக்கு சோதனைகள் இருந்தது அவற்றை எல்லாம் ஜெயித்து ஜெயம் கொண்டவரா மாறிக்கொண்டே வந்தார் எந்த ஒரு இடத்திலையும் அவர் பாவம் செய்யவே இல்லை வாழ்நாள் முழுவதுமாகவே அவருக்கு சோர்வுகள் தான் சோதனை தான் பாவம் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலைகள் தான் எல்லா இடத்திலையும் ஏசு கிறிஸ்துவோடு நிறைய கூட பிறந்தவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஆக யாரு யாக்கோப் இருந்தாரு யூதா இருந்தாரு இப்படி நிறைய பேர் இருந்தாங்க இவங்க எல்லாம் ஒரே வீட்டில் இருந்திருப்பாங்க எவ்வளோ சோதனை வந்திருக்குன்னு தெரியுங்களா பயங்கரமான சோதனைகள் இருந்திருக்கும் ஆனால் எந்த ஒரு இடத்துலையும் ஏசு கிறிஸ்து பாவம் செய்யவே இல்லை தன்னுடைய தகப்பனார் சொற்படி கேட்டு நடந்திருப்பார் கர்த்தருக்கு எது பிரியமோ அது நடந்திருப்பார் இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் கற்றுக்கொண்டு 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 மனிதர்களுடைய எல்லா சோதனை அவர்களுடைய சோர்வுகள் எல்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கு நான் அதை குறித்து தான் பேச விரும்புகிறேன் சபையிலே நாம் ஆசாரிய ஊழியத்தை செய்கிறோமா அல்லது ஆசிரியர்களாய் நாம் இருக்க விரும்புகிறோமா இன்றைக்கு ஆசாரிய ஊழியம் எதை காண்பிக்கிறது என்று சொன்னால் அது தகப்பனுடைய இருதயத்தை காண்பிக்கிறது இன்றைக்கு தகப்பன்மார்கள் சபைக்கு தேவை குருந்தியர்ல நாம் வாசிக்கிறோம் பூசனைய பவுல் விசுவாசியை பார்த்து சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு பதினாயிரம் உபாத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் உபாத்தியர்கள் யாருங்க வாத்தியார்கள் பதினாறாயிரம் பதினாயிரம் தௌசண்ட் அண்ட் தௌசண்ட் டைம் ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு இருக்கிறாங்க ஆனால் தகப்பன்மார்கள் வெகு சிலர் என்று சொன்னார் இன்றைக்கு சபையில் ஆசிரியர்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க ஆசாரிய ஊழியம் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்யக்கூடியவர் தகப்பனாக இருந்தால் மாத்திரம் தான் அந்த ஆசாரிய ஊழியத்தை செய்ய முடியும் இன்னைக்கு தகப்பன்மார்கள் சபையில குறைவா இருக்கிறோம் அதனாலதான் நம்ம கூடி வருதல் எல்லா விதத்திலும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது எந்த ஒரு இடத்திலும் ஒரு மகனுக்கு தகப்பன் அதிகமாய் பிரச்சனையா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை குடும்பத்தில் சின்ன சின்ன சண்டைகள் சச்சரவுகள் வருமே ஒழிய எல்லா பசங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய தகப்பன் என்னுடைய நன்மைக்காக தான் இதை செய்யறாரு வேறு சில இடங்களில் வேண்டுமானாலும் முற்றிலும் இன்றைக்கு விரோதமாய் போச்சு அதை பற்றி நாம் பேச வரல அந்த குடும்பங்கள் குடும்பமே கிடையாது உண்மையான ஒரு தகப்பன் ம மகனுடைய குடும்பத்தை குறித்து நான் பேசுகிறேன் இன்றைக்கு சபையில் தகப்பன்மார்களாய் நாம் நடக்கிறோமா தாய் என்ற ஸ்தானத்தில் நாம் நடக்கிறோமா அப்படி நடந்தால் மாத்திரம்தான் மற்ற சகோதரர்களை ஸ்திரப்படுத்த முடியும் அதனால் நான் ஒரு சில குறிப்புகளை எழுதி வச்சிருக்கிறேன் முதல் குறிப்பு நீங்கள் தகப்பனாக மாறிக்கொண்டு வருகிறீர்களா தேவன் அதைத்தான் பேதுரை பார்த்து சொன்ன நீ குணப்பட்ட பின் உன் சகோதரனை ஸ்திரப்படுத்து நாம் தகப்பனுடைய இருதயத்தை பெற்றவர்களாக இருக்கிறோமா இன்றைக்கு தகப்பனுடைய இருதயம் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய உதவி எல்லாராலும் அசட்டை செய்யப்படுகிறது ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க பிரதர் நான் அவருக்கு ரொம்ப அதிகமாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அவர் என்னை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறாரு நோ யார் வேண்டுமானாலும் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் உதவி செய்யலாம் ஆனால் தகப்பனுடைய இருதயத்திலிருந்து உதவி செய்தல் என்பது யாராலையும் முடியாது அதுதான் இன்னைக்கு சபைக்கு தேவை வேதவசனம் சொல்லுகிறது நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்தில் எடுத்து வாசிக்க வேண்டாம் அதிகாலையிலே உரத்த சத்தத்துடன் சொல்லப்படக்கூடிய வாழ்த்துதல் சாபமாக எண்ணப்படும் வாசித்திருக்கிறோமா நம்ம ஞாபகம் இருக்கிறதா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் 
நாம நினைக்கிறோம் அதிகாலையில ஒரு சகோதரன் தூங்கி கொண்டிருக்கிறாரு அவரை நம்ம பிரியப்படுத்தலாம் சொல்லிட்டு சத்தமா குட் மார்னிங் பிரதர் அவருக்கு அது எப்படி இருக்காமா சாபமா வந்து சேருது நாம செய்யக்கூடிய அநேக நன்மைகள் இன்றைக்கு மற்றவர்களால் நன்மையாக பார்க்கப்படல சாபமாய் பார்க்கப்படுகிறது ஐயோ வேண்டாம் நீங்க நன்மை செய்ய வந்தால் கூட அவர்கள் ஏதோ ஓடி ஒழியக்கூடிய நிலைமையில ஏன் நாம் இருக்கிறோம் ஏன்னா தகப்பனுடைய இருதயத்திலிருந்து நாம செய்யல என்றைக்கு ஒருவர் குணமாகிறாரோ தகப்பனுடைய ஸ்தானத்தை அடைகிறாரோ அவருக்கு மாத்திரம்தான் சபையில் இருக்கக்கூடியவர்களை குழந்தைகளாக பாவிக்க முடியும் வேதாகம் இரண்டு வகையா போதிக்கிறது இப்படி சபையில குழந்தைகளா இருக்கிறவங்களை பார்த்து அப்போ சொன்ன பவுல் சொல்லுகிறார் உங்களை நான் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் சிறு பிள்ளைகள் என்று எண்ணி பேசுகிறேன் அவங்கள பேசுற அவங்களுக்கு அது தவறு அப்படி இருக்கக்கூடாது ஆனா உண்மையான ஒரு தகப்பன் மற்றவர்களை எப்படி பார்க்கிறேன்னு சொன்னா ஒரு குழந்தையை போலவே பார்க்கிறார் தேவன் இன்றைக்கு உங்களுடைய கரங்களில் யாரையாவது நம்பி கொடுக்க முடியுமா அன்னைக்கு பேதருடைய கரத்துல என்ன ஆடுகளை மெய்ப்பாயன்னு சொல்லி தூக்கி தைரியமா கொடுத்தாரு ஏன்னா பேதருவால யாரையுமே அக்னியை வர வச்சு இனி என்ன பண்ண மாட்டாரு கொல்ல மாட்டார் அவருக்கு தெரியும் நான் எவ்வளவு பெரிய மோசமான பாவத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன் அதே போலதான் என்னுடைய சகோதரர்கள் எல்லா விதத்திலும் நான் அவர்களை சரி செய்ய வேண்டி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்திரப்படுத்தக்கூடிய வேலையை செஞ்சார் இன்றைக்கு நம்மை நம்பி தேவன் ஏதாவது ஒரு சகோதரனையோ ஒரு சகோதரியோ கொடுத்தால் நாம் என்ன செய்வோம் உண்மையாகவே அவர்களை தகப்பனுடைய ஸ்தானத்தில் இருந்து சரியான இடத்துல கொண்டு வந்து வளர்த்து நம்மளால் கொண்டு வந்து வைக்க முடிகிறதா அல்லது எளிதாக அவர்களை நாம் இழந்து போய் விடுகிறோமா யாரிடத்துல தவறு இருக்கிறது குழந்தைகளிடத்துல இல்ல தகப்பனிடத்துல தவறு இருக்கிறது ஒரு மனிதரை கூப்பிட்டு ஒரு அழகான நாய்க்குட்டியை கொடுத்து இதை ஒரு வார காலம் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா அந்த சகோதரன் எப்படியெல்லாம் பாதுகாக்கணும் தெரியுங்களா அந்த நாய்க்குட்டியை நாய்க்குட்டியா பார்த்தா தான் அவரால் பாதுகாக்க முடியும் அது வீட்டை விட்டு வெளியே ஓட நினைக்கும் அவரையே கடிக்க வரும் எல்லா விதத்திலும் விரோதமாய் செயல்படும் ஆனால் அந்த நாய்க்குட்டி என்பதை அவர் அறிந்ததுனால அவர் எல்லாவற்றையும் சகித்து கொண்டு அவர் பொறுமையாக காத்திருக்கிறாரு இன்றைக்கு சபையிலே நாம் அதை இழந்து போனதுனால தான் நாம தவறான ஒரு நோக்கமுடையவர்களாக தேவனால் பயன்படுத்தப்பட முடியாத பாத்திரங்களா மாறி இருக்கிறோம் கூழாங்கற்கள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு பேரே கூழாங்கற்கள் பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கும் வலுவழுவலுன்னு இருக்கும் அது எப்படி உருவாகும் போதே வலுவலுன்னு மாறிடுச்சா இல்ல அதை அப்படியே கொஞ்சம் பின்னாடி அப்படியே ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்டு பண்ணாம பின்னாடி போய் பாருங்க அவருடைய பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி போய் பார்த்தா அது ஒரு கரடுமுரடான ஒரு கல்லா இருக்கு இப்படி இவ்வளவு பெரிய ஒரு கல்லா இருந்தது எப்படி இப்படி வலுவழுவலன்னு ஒரு கல்லா மாறினது அது ஆற்று படுகையிலே மற்ற கற்களோடு மோதி அதனுடைய கூறான பாகங்கள் அங்கே மழுங்கப்பட்டு அது வலுவழுவன் என்று மாறியாச்சு இனி எந்த ஒரு கூறான கல்லும் அந்த வளவளப்பான கல்லுல மோதும் போது இந்த கல் கூற மாறாது மோதக்கூடிய கல் எப்படி மாறிடும் வளவளப்பா மாறிடும் ஒரு தகப்பனுடைய இருதயம் இன்றைக்கு சபையில புதிதாய் வரும் பொழுது அல்லது ரட்சிக்கப்பட்டு அனுபவம் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் கூர்மையானவர்களா இருக்க முடியும் தேவையில்லாத விஷயத்திலே வைராக்கியம் பாராட்டுகிறவர்களா இருக்க முடியும் அநேகரை பார்த்திருக்கிறேன் எது முக்கியமோ அதற்காக வைராக்கியம் பாராட்ட மாட்டாங்க தேவையில்லாத விஷயத்திற்கு வைராக்கியம் பாராட்டி கொண்டிருப்பாங்க நம்முடைய சபையில சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு அதாவது ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த அப்பத்திலும் பான பாத்திரத்திலையும் பங்கு பெறணும் அதாவது முழுக்கு ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறோம் அதற்கப்புறம் இந்த பான பாத்திரத்தில் பங்கு பெறணும் அப்போ நம்முடைய சபையில் இதை ரெண்டாவது வார வாரமும் நாம் அதை அனுசரிப்பது உண்டு இதை எடுத்துகிட்டு போகும்பொழுது ஒருத்தர் ரசிக்கப்படலை அல்லது ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஞானஸ்நானம் எடுக்கலை அவர் புதிதாக வந்திருக்கிறாரு திடீர்னு தெரியாம அதுல என்ன பண்ணிட்டாரு ஏதோ ஒரு கையை வச்சுட்டாரு 
அப்ப நம்மளுடைய இருதயம் எப்படி இருக்கு ஐயோ எப்படி நீ இதை செய்யலாம் என்ற ஒரு இருதயம் இருக்கிறதா அல்லது உண்மையிலே ஒரு ஆசாரியன் அந்த இடத்துல இருந்த அடுத்த நிமிஷம் ஆண்டவரே தயவா இந்த காரியத்தை மன்னிங்க சபை முடிந்த உடனே இந்த சகோதரனை கூப்பிட்டு இந்தந்த மாதிரி சில காரியங்கள் இருக்கிறது பொறுமையாய் அழகாக அன்பாக அவர் புரியும் வண்ணம் பக்குவமாக இது தவறு இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு அநேகர் இப்படிப்பட்ட விஷயத்தில் அநேகரை காயப்படுத்தி சபையை விட்டு அடிச்சு துரத்தி இருக்கிறோம் ஒரு சாதாரண விஷயத்தில் நாம் வைராக்கியம் பாராட்டுகிறோம் எதிலே பாராட்ட வேணுமோ அதிலே பாராட்டுகிறது அல்ல ஆனால் ஒரு தகப்பனுடைய உள்ளம் எப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கர்த்தர் இதை ஒரு பெரிய விஷயமா பார்க்கிறவர் அல்ல அவர் பெரிய விஷயமா பார்க்கறதெல்லாம் துணிகரமான பாவம் சொல்லுதல் பொய் பேசுதல் பயங்கரமாய் நடக்குதல் நாம் சில சடங்காச்சாரமான காரியத்தில் வைராக்கியத்தை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறோம் சபையில் நம்ம தகப்பனுடைய இருதயத்தோடு அமர்ந்திருக்கிறோமா அப்படி அமர்ந்திருந்தோம்னு சொன்னா மற்றவர்கள் அறியாமையினாலே செய்யக்கூடிய தவறுகளை கூட நம்மால் சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்து அவர்களுக்கு நிதானமாய் சரியான முறையில் அவர்களுக்கு போதனையை கொடுக்க முடியும் அதனால முதல்ல தேவன் உங்களை தகப்பனாராய் மாற்றி இருக்கிறாரா அப்படின்னு எழுதி வைத்திருக்கிற தகப்பனுடைய இருதயம் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் எவ்விதத்திலும் எல்லா வகையிலும் சோதிக்கப்பட்டு அதிலே நாம் வெற்றி பெற்றவர்களா இருக்கணும் எல்லா பாவத்திலும் நான் வெற்றி பெற்றவனா இருந்தால் மாத்திரம்தான் எனக்கு தேவன் எந்த அளவுக்கு கிருமையை கொடுத்து இவ்வளவு காலமாக என்னிடத்திலிருந்து தேவன் இந்த பாவத்தை எடுத்து போட்டிருக்கிறார் என்ற உணர்வு எனக்குள்ளாக வரும் அப்ப நான் தகப்பன் ஸ்தானத்தை அடைகிறேன் அடுத்து நான் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் நீங்கள் தகப்பன் ஸ்தானத்தை அடைந்த உடனே சபையில மற்றவர்களுக்கு உங்களை தகப்பனாக காண்பிக்கிறீர்களா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அநேக சகோதரர்களுக்கு நீங்க செய்யக்கூடிய சில காரியங்கள் கோபத்தை வரவழைக்குது ஆனா அதே ஒரு தகப்பன் இருந்து ஒரு பிள்ளையை கண்டிக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த பிள்ளை சந்தோஷம் என் தகப்பன் என்னுடைய நன்மைக்காக செய்யறார் எங்க அப்பா எது சொன்னாலும் நன்மைக்கு ஆனால் சில இடங்களிலே நாம் கோபப்படுகிறோம் ஏன் என்று கேட்டால் தகப்பனாக நாம் அவர்களிடத்தில் இடைபடவில்லை மற்றவர்களை குறித்தல்ல நாம் வளரக்கூடியவர்களை குறித்து மாத்திரம் தான் பேசுகிறார் அவர்கள் குழந்தைகள் அவர்கள் இன்னும் வளர வேண்டி இருக்கிறது வளராமலே போனாலும் பரவாயில்லை ஆனால் நான் எப்படி மாறி இருக்கிறேன் ஒரு தகப்பனாய் உண்மையாகவே மற்றவர்களை நேசித்து அவர்களுடைய சுக துக்கங்களிலே பங்கு கொண்டு அவர்களை நான் ஆற்றி தேற்றி கொண்டு வருகிறேனா ஆனா இன்றைக்கு நம்ம கடமை உணர்வுல செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு கதை அடிக்கடி சண்டேஸ் கிளாஸ்ல சொல்லுவோம் ஒரு அக்பருடைய நாட்டுல எலிகள் அதிகமாயிருச்சாம் எலி எலி தொல்லை தாங்க முடியல உடனே அக்பர் பார்த்தாரு ஆளாளுக்கு ஒரு பூனை வளர்க்கணும்னு கட்டளையிட்டார் எல்லாரும் வளர்த்தா தான் கட்டுப்படி ஆகும் எல்லாம் பூனை வளர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த பீர்பாலுக்கு பூனைனாலே ஒரு அலர்ஜி அவர் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல என்னது நானும் பூனை வளர்க்கணுமா இதுல இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது ஆனா கடுமையான சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டாச்சு பூனை எல்லா வீட்லயும் இருக்கணும் நல்ல கொழு கொழுன்னு வளர்க்கணும் அப்போதான் அந்த எலிகள் எல்லாம் சரியான முறையில் போய் விரட்டி சாப்பிட முடியும் இங்கே பீர்பால் பார்த்தாரு எனக்கு பூனைனாலே அலர்ஜி ரெண்டாவது அதுக்கு பாலை ஊற்றி அது என்னுடைய சம்பாத்தியெல்லாம் வீணாய் போவதா ஆனால் என்னை சிறைச்சாலையில் இட்டுருவாங்களே இது செய்யாட்டி யோசித்தார் சரி இவருக்கும் ஒரு பூனை கொடுக்கப்பட்டது வீட்டுக்கு போனார் பாலை நல்லா சூடாக காய்ச்சிட்டார் அப்படி வச்சுட்டார் அந்த பூனை ஓடி வந்து அப்படி அப்படி பார்த்துச்சு அவ்வளவு தான் தலை தெரிக்க ஓடிடுச்சு அடுத்த நாள் அதே மாதிரி பால சூடா அந்த பூனை ஓடி வந்துச்சு பயங்கர சூடு ஓடியாச்சு அடுத்த டைம் பாலை எடுத்துட்டு போனாரு அப்பயே அங்கே பறந்துருச்சு அது இங்கே பக்கத்துல கூட வரல அப்புறம் ஒரு நாள் வந்துச்சு எல்லாரும் வாங்க எல்லாரும் தங்களுடைய பூனையில நீங்க கொண்டு வாங்க எல்லாம் கொழு கொழுனு கொண்டு வர்றாங்க பீர்பாலுடைய பூனை மாத்திரம் எப்படி அவர்கிட்ட கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி இருக்கு அது நடக்க கூட முடியாம இருக்கு ஒன்னே அரசருக்கு பயங்கர கோபம் யார் இதை செய்திருந்தாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் நீர் இதை செஞ்சுட்டீரு ஏன் இப்படி நான் என்ன அரசு செய்வது என்னுடைய பூனை பாலை வச்சா என்ன பண்ண மாட்டேங்குது குடிக்க மாட்டேங்குது அதுக்கு நான் என்ன பண்ணட்டும் என்ன பூனை பாலை வச்சா குடிக்க மாட்டேங்குதா 
இதை நான் நம்புற மாதிரி இல்லை ஒன்னே அரசர் கட்டளையிட்டார் நல்ல பாலை அவங்க நல்ல பாலை கொண்டு வந்தாங்க சூடெல்லாம் இல்லை நல்லா ஆத்தி கொண்டு வந்து அந்த பூனை பக்கத்துல போனாங்க அது தெரிச்சு ஓடிருச்சு ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னா இன்றைக்கு நம்ம கரங்களில தேவன் யாரையாவது கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியுமா அந்த அளவுக்கு நாம் வளர்ந்திருக்கிறோமா நான் வளர்ந்திருக்கிறேனா என்னால் அவர்கள் காயப்படுத்தப்படுவார்கள் என்று தேவன் பார்த்தால் நிச்சயமா ஒரு சகோதரனையும் என்னால் ஸ்திரப்படுத்த முடியாது ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் அன்றியும் பலமுள்ளவர்களாகிய நாம் நமக்கே பிரியமாய் நடவாமல் பலவீனருடைய பலவீனங்களை தாங்க வேண்டும் இங்கு வேதவசனம் சொல்லுகிறது பலமுள்ளவர்கள் நாம் நமக்கு மாத்திரம் பிரியமா நீங்க நடந்துகிட்டு இருக்கீங்களா அப்படி நடக்காதீங்க பலவீனர்களுடைய பலவீனங்களை நீங்கள் தாங்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது இன்றைக்கு நாம் நமக்கு பிடித்த வண்ணம் மற்றவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு எப்படி பிடிக்கிறதோ அதன் பிரகாரம் இந்த சபையை நான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு எப்படி பிடிக்கிறதோ அதன் பிரகாரம் நான் மற்றவர்களை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறேன் மற்றவர்கள் என்ன நிலைமையில இருக்கிறார்கள் என்பதை துளி அளவு கூட நான் உணர்ந்து கொள்வதற்கு நான் ரெடியா இல்ல ஒருவேளை நம் பலம் உள்ளவர்களா இருக்கலாம் நமக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதன் பிரகாரம் நடக்க வேண்டும் அதுக்கு ஒரு அழகாக ஒரு ஒரு ஒருவர் ஒரு அழகான உதாரணம் எழுதி வச்சிருந்தார் பிரான்சிஸ் அவர் பேர் அவர் தேவனிடத்தில் ஒரு அழகான ஜபத்தை ஜெபிக்கிறார் ஆண்டவரே நான் மற்றவர்களால் புரிந்து கொள்ளப்படுவதற்காக நான் ஜெபிக்கவில்லை மற்றவர்களை புரிந்து கொள்ளவே நான் ஜெபிக்கிறேன் மற்றவர்களால் நேசிக்கப்படல மற்றவர்களை நேசிப்பதற்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் புரிஞ்சதுங்களா இன்றைக்கு அநேக இடங்களிலே சகோதர சகோதரிகள் ஒரு காரியத்தை சொல்லுவதுண்டு அவர் என்னை புரிந்து கொள்ளவே மாட்டேங்கிறார் ஒருவேளை நீங்க ஆவிக்குரிய ரீதியில் வளர்ந்திருக்கிறீர்களா இந்த காரியத்தை ஒருபோதும் சொல்லாதீங்க நான் அவரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னை யாரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் அல்ல இன்னும் அநேக இடங்களில் நாம் கேட்பதுண்டு பிரதர் என் கேரக்டர் அப்படி தாங்க அவர் அதை புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாருங்க உங்களுக்கு தனியா எந்த ஒரு கேரக்டரும் குணாதிசயமும் கிடையாது உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே குணாதிசயம் கிறிஸ்துவின் குணாதிசயம் மாத்திரம் உங்களுக்கு வேற எந்த குணாதிசயம் இல்ல யாரையும் என்னை என்னை யாரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எப்பொழுது நீங்கள் நினைக்கிறீர்களோ அப்பொழுது நீங்கள் தகப்பனுடைய இதயத்தில் இருந்து கீழே விழுந்துட்டீங்க நான் மற்றவர்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து அப்படிதான் நடந்திருப்பார் தன்னுடைய சகோதரருக்கு எவ்விதத்திலும் அவர் ஒப்பாக மாற வேண்டி இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் தன்னுடைய நிலைமைக்கு அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு வந்தார் இன்றைக்கு நாம் அப்படி இல்ல என்னுடைய நிலைமைக்கு அவர்கள் எல்லா விதத்திலும் வளர்ந்து வர வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறதுனால தான் நாம தவறு செய்கிறோம் சபையில இன்றைக்கு குழந்தைகள் அதிகமாய் பெருகி இருக்கிறாங்க தகப்பன்மார்கள் குறைவாய் இருக்கிறாங்க குழந்தைகள் என்று சொல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு எண்பது வயசு கூட இருக்கலாம் தொண்ணூறு வயசு இருக்கலாம் ஆனால் கிறிஸ்தவத்திலே அவர்கள் குழந்தைகள் என தகப்பனுடைய இருதயம் இல்லை அங்க அங்க அன்பு இல்லை அன்பினால எந்த சம்பவம் நடக்கிறது இல்ல எல்லாம் ஆசாரிய ஊழியமாய் அல்ல ஆசிரிய ஊழியமாய் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் ஒவ்வொருவரும் நாம் தகப்பன்கள் வேதத்துல பார்க்கிறோம் யோபு ஒரு ஆசாரியனா இருந்தார் ஒருவேளை சபையில ஏதாவது ஒரு சகோதரன் தீங்கு லைக்கும் பொழுது பாவம் செய்யும் பொழுது உங்களுடைய மனோ பக்குவம் எப்படி இருக்கு அவர்களுக்காக நீங்க தேவனிடத்துல என்னைக்காவது மன்னிப்பு கேட்டிருக்கீங்களா அதே ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தை தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது ஒரு தகப்பனுடைய இருதயம் வேணும்னா என்னென்னலாம் காரியங்கள் நடக்கணும்னு சொல்லி போடப்பட்டிருக்கு தெரியுங்களா அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க நம்மில் ஒவ்வொருவனும் பிறனுடைய பக்தி விரித்து கேதுவான நன்மை உண்டாகும்படி அவனுக்கு பிரியமாய் நடக்க கடவன் கிறிஸ்துவும் தமக்கே பிரியமாய் நடவாமல் உண்மை நிந்திக்கிறவர்களுடைய நிந்தைகள் என்மேல் விழுந்தது அவங்களுக்கு பிரியமா நடக்கும் பொழுது அப்ப அவங்க மாதிரியே நானும் பாவ செய்து வாழணுமா இல்ல இது எல்லாம் சபையில வளர்ந்து வரக்கூடியவர்களுக்காக எழுதப்பட்ட வசனம் ஒரு சகோதரன் எதிலே குறை உள்ளவனா இருக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு கீழே இறங்கி அவரை நேசித்து அவரை அரவணைத்து அப்படி தட்டி கொடுத்து 
நம்மளுடைய த பிள்ளைகளை நாம் எப்படி நடத்துகிறோமோ அதே போல் எந்த ஒரு இடத்திலும் நாம் வீட்டை விட்டு நம்மளுடைய குழந்தைகளை அடித்து துரத்துறது இல்லை இன்னும் சில பேர் ஜட்ஜ்மெண்டல் இந்த ஒரு குணாதிசயத்தில் இருப்பாங்க அவங்க பார்த்த உடனே கொஞ்ச நாள் பழகுவாங்க பேசுவாங்க அந்த சகோதரர் அவர் இனி சபைக்கு எந்த விதத்தில் ரசிக்கப்படவே மாட்டார் பல நாட்கள் நான் அப்படித்தான் இருந்தேன் ஒரு சில சகோதரர் பார்த்து நான் அப்படி சொல்லிடுவேன் நிச்சயமாக அவர் ரசிக்கப்பட மாட்டாருங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் தேவனூர்னா என் இடத்துல பேசினார் என்ன ஆவியாக அவன்கிட்ட இருக்கு என்றைக்காவது ஒரு நாள் ரசிக்கப்பட்டா அப்போ நீ எங்கே போய் முகத்தை வைத்துக் கொள்ளுவேன் ரசிக்கப்பட முடியாதவர்கள் என்று இந்த உலகத்தில் யாராவது இருக்கிறாங்களா கிடையாதே சில சமயங்களிலே நாம் மற்றவர்களுடைய முடிவுகளையும் அவர்கள் எங்கே செல்ல வேண்டும் என்பதை நாம் தீர்மானிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் என்றைக்காவது என்னுடைய குழந்தையை பார்த்து நான் அப்படி பேசி இருக்கிறேன்னா கேரிஸ் நரகத்துக்கு தாங்க போகணும் அவ கண்டிப்பாக திருந்தவே மாட்டான் நரகத்து தான் போவா அப்படி சொல்லும் போதே ஐயோ என்னங்க இப்படி பேசுறீங்க ஆனால் அது மற்ற சகோதரர்கள் என்று வரும்பொழுது எளிதாகவே நாம் பேசி விடுகிறோம் ஜட்ஜ்மெண்டல் அப்பொழுது எனக்கு ஒன்று தெரிகிறது என்னிடத்துல தகப்பனுடைய இருதயம் அல்ல அது வேற ஒரு ஆவி என்னிடத்துல இருக்கிறது நான் அப்பொழுது இது சாத்தானுடைய செயல்பாடு ஆண்டவரே என்னை மன்னிங்க ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும் யாரெல்லாம் நரகத்துக்கு போவாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் வேதாகமத்தில் தேவனை குறித்து ஒரு அற்புதமான வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது எல்லா மனுஷனும் ரசிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் என்னிடத்துல காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான் அடிக்கடி கேட்பேன் ஏ தேவனை எல்லாரும் ரசிக்கப்படணும்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தா எல்லாரும் ரசிக்கப்படுவாங்க இந்த உலகத்தில் நமக்கு தெரியும் நிச்சயமா இல்லை ரசிக்கப்படாதவங்கள் எத்தனையோ பேர் மறித்தும் போயிருக்கிறாங்க அப்ப தேவன் எப்படி காத்துக்கிட்டு இருப்பாரு இது அவருடைய குணாதிசயம் தகப்பனுடைய குணாதிசயம் அது கடைசி வரைக்கும் தன்னை காட்டி கொடுக்கிறவன ஆண்டவர் வாய திறந்து தன்னுடைய பேர் அவனுடைய பேர் என்னன்னு சொல்லலை அவன் திருந்துவதற்காக பல இடங்களிலே சில வாய்ப்புகளை ஏசு கிறிசு சொன்னார் ஏசு கிறிசு யுதாஸ் காரியத்தை காட்டி கொடுத்தான் ஆனால் காட்டி கொடுப்பதற்கு முன்பதாக ஏசு கிறிசு பல இடங்களிலே அப்படி நாசுக்காக சொன்னார் என்னை ஒருவன் காட்டி கொடுக்க போகிறான் முதல்ல உடனே பார்த்தாங்க யார் காட்டி கொடுப்பா அவனை கொன்றலாம் அப்படின்னு கூட யோசிப்பாங்க இந்த பன்னிரண்டு சீசர்கள் அடுத்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா யோசித்து ஆண்டவர் அழகாக சொல்லிட்டார் உங்களில் ஒருத்தன் தப்பா என்னை காட்டி கொடுக்க போறான்ட்டார் ஐயோ நமக்குள்ளையா யாரு அதை யாருன்னு கேளுங்க இவங்க கேட்டெல்லாம் விட்டாங்க ஆண்டவர் பேரை கடைசி வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை ஏன்னா அவர் அவர் நியாயம் தீர்க்கிறதற்காக இந்த உலகத்திற்கு வரல கடைசி நிமிஷத்துல கூட அவன் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்துட மாட்டானா அப்படிங்கறதுல ஆண்டவர் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருந்தார் அவனுக்குரிய எல்லா வாய்ப்புகளையும் கொடுத்தாரு ஆனால் அவனை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவோடு இருக்கிறவன் அவனை காட்டி கொடுப்பான் அவரை காட்டி கொடுப்பா எல்லாம் எழுதப்பட்டாச்சு ஆனால் இங்கே ஏசு கிறிஸ்து வாய்ப்பை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாரு நான் நினைக்கிறேன் பேர் கொடு சொல்லி இருந்தா கூட அவன் என்ன பண்ணியிருப்பான் காட்டி கொடுத்துருப்பான் ஆனால் ஆண்டவர் ஏன் பேர் சொல்லலை இன்னொன்று இதில் ரெண்டு விஷயத்த நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அவர் தகப்பனுடைய இருதயம் உடையவராக இருக்கிறார் ஒருவேளை பேரை சொல்லி பின்னாடி அவன் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்துட்டான்னா எல்லாரும் அவன் என்ன சொல்லுவாங்க இவன் தாங்க அந்த ஆள் காட்டி கொடுக்கலாங்கிற அளவுக்கு போன ஒரு ஆள் அப்படி கூட ஆண்டவர் நினைத்து அவனுடைய பேரை சொல்லாமல் இருக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் அதில் அடங்கி இருக்கிறது இது தேவனுடைய சித்தமானால் நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது பேரை சொல்லி அவன் எப்படி வேணாலும் சரி ஆனால் ஆண்டவர் இது உண்மையுடைய சித்தம் அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பை நான் கொடுக்குறேன் தகப்பனுடைய இருதயம் நமக்கு தேவை இன்னைக்கு சபையில நாம் அடுத்தவர்களை நியாயம் தீர்த்தல் என்று சொன்னாலே பயப்படுவோம் நான் யாரையும் நியாயம் தீர்க்கல பிரதர் ஆனால் சில டெஸ்டினி அவர்களை குறித்து நாம் எளிதாக சொல்லி விடுவோம் அவர்கள் இப்படித்தான் இவர்கள் இப்படித்தான் இவர்கள் இப்படித்தான் பிரதர் நான் அதை மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று விரும்புகிறேன் நான் தகப்பனுடைய இருதயத்தோடு விரும்புகிறேன் என்னுடைய பிள்ளை என்றைக்குமே இப்படித்தான் அவள் வருவான் நான் சொல்ல விரும்பல ஆண்டவரே அவள் இப்படி ஆக வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் அதற்காக நான் பரிந்து பேசுகிறேன் மற்றவர்கள் செய்கிற பாவத்திற்கு நாம பாவ மன்னிப்பு கேட்க முடியுமா மற்றவர்கள் பாவம் செய்யறாங்க அதுக்கு நீங்க பாவ மன்னிப்பு கேட்க முடியுமா 
அதை தேவன் கேட்குறாரா தேவன் கேட்குறாரா இல்லையோ அதனால் அவர்களுடைய பாவத்தை தேவன் மன்னிக்கிறாரா இல்லையோ நீங்கள் அதை செய்யணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அப்போஸ் நான் எப்பவும் அந்த வேலையை செய்திருக்கிறாரு தானியல் தீர்க்கதரிசி அந்த வேலையை செஞ்சாரு அவர் எந்த பாவமும் செய்யல ஆனால் கடைசியில் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் போய் ஜெபிக்க போகும் பொழுது ஆண்டவரே என்னுடைய இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் நாங்களும் பாவம் செய்தோம் நானும் பாவம் செய்தேன் எங்களுடைய பாவத்தை எல்லாம் மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவர் கேட்கல நீ எந்த பாவமும் செய்யல நீ அடு இல்ல அப்படி இல்ல ஆண்டவர் கேட்கல நெகேமியா பாவம் மன்னிப்பு கேட்டார் இன்றைக்கு நாம் மற்றவர்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா தவறுகளுக்கு முதலாவது தேவனுடைய சமூகத்தில் மன்னிப்பை நாம கேட்கிறோமா ஆண்டவரே அவரை மன்னித்திருங்க இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க இன்னும் அவரு அவரை ரெடியாக்கி நான் கொண்டு வர வேண்டி இருக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் நேரத்தை கொடுங்க அவரை மன்னியும் இயேசு கிறிஸ்து அப்படித்தான் செஞ்சாரு அதனாலதான் அடுத்த வசனம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க ரோமர் பதினைந்து கிறிஸ்தவும் தமக்கே பிரியமாய் நடவாமல் உம்மை நிந்திக்கிறவர்களுடைய நிந்தைகள் என் மேல் விழுந்தது என்று எழுதியிருக்கிறபடியே நடந்தார் பாத்தீங்களா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனிதனை அழகான பாத்திரமாய் வணையும் பொழுது அவர் அநேக பாவங்களை செய்கிறாரு உடனே இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினிடத்துல சொல்ற ஆண்டவரே உங்களுக்கு எதிராக பாவம் செய்யல யாருக்கு எதிரா என்னதான் அவன் குற்றம் சுமத்துறான் என் நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் தயவு செய்து அவனை மன்னிச்சிருங்க யோபு அப்படிதான் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக போய் பரிந்து பேசினார் எப்படியாவது என்னுடைய பிள்ளைகள் இருதயத்துல கூட தேவனை அவமதித்திருக்கலாம் அதனால நான் பலி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே என்னுடைய பிள்ளைகளை மன்னிச்சிருங்க உன் பிள்ளைகள் செய்த பாவத்திற்கு உன் பிள்ளைகளை தான் மன்னிப்பு கேட்கணும் உண்மை அதுதான் ஆனால் அங்கே ஒரு தகப்பு அந்த வேலையை செய்யணும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் உண்மையிலே அவங்க பிள்ளைகளுடைய பாவத்தை இவர் மன்னித்தாரா மன்னிக்கலையா அது வேற விஷயம் ஆனால் உண்மையான தகப்பனாய் நாம் இருக்கிறோமா அதுதான் முக்கியம் இன்றைக்கு சபையில் நான் ஆசாரியனாய் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னுடைய வீட்டில் இரவும் பலகலும் ஒரு சகோதரனுக்காக ஜெபிக்க வேண்டி இருக்கிறது அவருடைய பாவங்களுக்காக நான் தேவனுடைய சமூகத்தில் பரிந்து பேசக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு என்னிடத்துல இருக்கிறது இதையெல்லாம் செய்ததற்கு பின்பதாக அந்த சகோதரர் கர்த்தருக்குள்ள வளர்ந்து வரும் பொழுது அந்த உண்மையான ஊழியம் நம்மில நிறைவேறுகிறது இது ஒரு சாதாரண வேலை அல்ல ஒரே நாளில எடுத்தோம் கவுத்தோம் என்று செய்யக்கூடிய வேலை அல்ல வாழ்நாள் முழுவதும் நடக்கிறது சபையிலே ஒருவர் உள்ளே வருகிறார் என்று சொன்னால் கர்த்தர் அவரை நம்முடைய கரங்களிலே கொடுத்திருக்கிறார் நான் இங்கே தகப்பனா இருக்கிறேனா என்னை நம்பி தேவன் ஒருவரை கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் தேவன் முதன் முதலாக கொடுக்கும் பொழுது அந்த கல் கூறான ஒரு கல்லா இருக்கிறது அது எப்பொழுது கூழாங்கல்லாய் மாறுமோ அது வரைக்கும் நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் தகப்பனுடைய ஊழியத்தை செய்தால் மாத்திரம்தான் மாற முடியும் இன்றைக்காவது நம்மளுடைய குழந்தை உடனடியாக ரசிக்கப்பட்டு அன்றைக்கே எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கணும் நம்ம நினைக்கிறோமா இல்ல கேரிஸ் வளர்ந்து வரணும் இன்னும் நாள் இருக்கு அது ரசிக்கப்படுவதற்கு இன்னும் வளர வேண்டி இருக்கிறது இந்த எண்ணம் தான் கடைசி வரைக்கும் அவளை நான் வளர்த்து கொண்டு வருவதற்கு அது எனக்கு உதவியா இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு சபையில நாம் தகப்பனார்களா இல்லாததுனால எளிதிலே மற்றவர்களை நாம் நியாயம் தீர்க்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம் அடுத்தவர்களை காயப்படுத்த ஆரம்பித்திருக்கிறோம் அடுத்தவர்களை சபையை விட்டு வெளியே அனுப்ப ஆரம்பித்திருக்கிறோம் சபையில குழந்தைகளா இருக்கிறவர்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் உங்களை நடத்துகிறவர்கள் உங்களுடைய ஆத்துமாக்களுக்கு உத்தரவாதம் பண்ணுகிறபடியால் அவர்களுக்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்க ஒரு சகோதரனோ சகோதரியோ உங்களுடைய சின்ன சின்ன குறைவுகளை சுட்டி காட்டும் பொழுது தேவனுக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்துகிறீங்களா அதனால் கோபம் அடைகிறீங்களா உங்களுக்கு கோபம் வருகிறது என்று சொன்னால் தவறு இல்லை நீங்கள் இன்னும் குழந்தையாக இருக்கிறீங்கிறது மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க யூ ஆர் அ சைல்டு தட்ஸ் ஆல் நீங்கள் வளர வேண்டி இருக்கிறது என்பதை மாத்திரம் புரிந்து கொள்ளுங்க ஆண்டவரை நீர் இதை எனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறீர் என்று எப்பொழுது உங்களுடைய குண உங்களுடைய இருதயத்தில் அது தோன்றுகிறதோ அது வரைக்கும் ஐ எம் அ சைல்டு நான் ஒரு குழந்தை அப்போ சொன்ன பவுல் சொல்ல நான் குழந்தையா இருக்கும் பொழுது குழந்தையை போல பேசினேன் குழந்தையை போல யோசித்தேன் இன்றைக்கு என்னுடைய மகளுக்கு பல உபதேசங்கள் சொல்லும் பொழுது அது முற்றிலும் அது புரியவே புரியாது ஆனால் அவளுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் நான் ஒரு சின்ன பிள்ளை அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி நீங்க யார் என்பதை நீங்க தெரிந்து கொள்ளுங்க சகோதரர் உங்களிடத்துல பேசும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது நான் இன்னும் குழந்தையா இருக்கிறேன் 
நாம் வளர வேண்டியிருக்கிறது யாரும் தங்களுடைய சுய ஆதாயத்திற்காக உங்களை நடத்தவில்லை கர்த்தருக்காக செய்கிறார்கள் சிலர் அதை தெரியாமல் தகப்பனாயிருந்து செய்யாம ஆசிரியர்களாக இருந்து செய்வதுண்டு ஆனால் நான் எப்படி இருக்கிறேன் அதனாலே நான் பாதிக்கப்படுகிறேன்னா ஆமை அஃபண்டட் இதனால் கஷ்டப்படுத்தப்படுகிறேனா நீங்கள் இன்னும் குழந்த ஆனால் ஒரு தகப்பனாக இருந்து அந்த வேலையை செய்யும் பொழுது எந்த விதத்திலும் ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அந்த பிள்ளை அவனால் கண்டித்து நடத்த முடியும் இன்றைக்கு நாம் ஆசிரிய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆசாரிய ஊழியத்தை செய்யலை அதனால தான் ஏசு கிரிசு பேரை பார்த்து சொன்னார் கிவ் ஸ்ட்ரென்த் உன்னுடைய சகோதரர்களை நீ ஸ்திரப்படுத்து அந்த வேலையை மாத்திரம் செய் மிச்சத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் அநேகர் சொல்லுவாங்க பிரதர் நான் உண்மையில நேசிக்கிறேன் ஏன் தெரியல அவர்கள் அதை அங்கீகரித்துக் கொள்ள முடியல எப்பொழுது உங்களுடைய நேசம் மற்றவர்களால் அங்கீகரிக்கப்படுகிறதோ அப்பொழுதுதான் உண்மையாகவே நீங்க நேசிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய நேசம் மற்றவர்களுக்கு தெரியும் ஒன்னதாக இருக்க வேண்டும் பலம் உள்ளவர்களாகிய நாம் நமக்கு பிரியமாய் நடக்கக்கூடாது நீங்கள் அவர்கள் எதை விரும்புவார்களோ அது தேவனுடைய வசனத்திற்கு விரோதமாக இருக்கிறதா அல்லது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா எல்லா காரியத்தையும் தாராளமாக இறங்கி செய்யுங்க அவர்களுடைய நேசத்தை நீங்க பற்றி கொள்ளுங்க ஏன்னா நீங்க தகப்பன் சில இடங்களில் நான் அடிக்கடி முடிச்சிடுறேன் அஞ்சு நிமிடம் இருக்கு சபையில் வரும்பொழுது சிலர் செல்ஃபோனை நம்ம ஆஃப் பண்ண மறந்துடுவோம் அல்லது குழந்தைகள் அழுவாங்க அல்லது வேறு சில இடையூறுகள் உண்டு அந்த சமயத்தில் என்னுடைய இருதயம் எப்படி இருக்குது அப்போ தெரிந்து போயிடும் நான் தகப்பனுடைய இருதயம் உள்ளவனாக இருக்கிறேனா அல்லது நான் ஒரு சாதாரண ஒரு கருத்திற்காக வைராக்கியம் உள்ளவனாக இருக்கிறேனா நீங்கள் முடிந்த உடனே அந்த சகோதரர் அன்பாய் பேசி அழகாய் சகோதரரே ஆயிரம் வேலைகள் உங்களுக்கு இருக்கலாம் பரவாயில்லை முடியுமா அப்படி ஒரு வார்த்தை கேட்டு இல்லை பரவாயில்லையா சரி ஓகே உங்களால் முடியலையா பரவாயில்ல எல்லா விதத்திலும் நாம் அவர்களை தகப்பனை போல நான் இதுக்கு பல உதாரணங்கள் சொல்ல முடியும் எனக்கு வேறு எந்த உதாரணமும் கிடைக்கல அதனால் இதை எடுத்துக்கிட்டு நான் ஒரு காலத்தில் நானும் அப்படி தான் இருந்தேன் ஆனால் இப்பொழுது இதை எல்லாம் தூக்கி குப்பையில் போட்டேன் இந்த இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்குள்ளாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இது ஒன்றும் தேவனை அந்த விதத்தில் காயப்படுத்தாது இப்போ வெளியில் எனக்கு ஏதாவது ஒரு இடைஞ்சல் வந்தால் கூட எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை இதையெல்லாம் நான் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள பழகிட்டேன் நான் பக்குவப்பட ஆரம்பித்திருக்கிறேன் நாம் இந்தந்த விஷயத்திற்கு கூட நாம் அடிக்கடி சோர்வுக்குள்ளாக போகிறோம் கோபத்திற்குள்ளாக போகிறோம் எரிச்சலுக்குள்ளாக போகிறோம் ஏன் ஏன் ஒரு தகப்பனுடைய இருதயம் என்னிடத்துல இல்லை எவ்வளவு இடைஞ்சல் வந்தாலும் சரி எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சரி எப்பொழுது மனரம்யமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் தேவன் எப்பொழுது உங்களை கொண்டு வருகிறாரோ அப்போ நீங்கள் குணப்பட்டாச்சு அடுத்து நம்ம சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்துவதற்கான காரியத்தில் நாம் இறங்கிட்டோம் அது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுறது எதுவுமே நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் கேரிசினுடைய கரத்தில் யாரும் குழந்தைய கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் கேரிஸுக்கு குழந்தனா ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வச்சுக்கிறேன் நோ அது கேரிசினுடைய தவறு அல்ல அது வளர வேண்டிய நாட்கள் இருக்கிறது இன்றைக்கு நாம் எல்லோருமே சபையில் உள்ள நுழைந்த உடனே நாம் எல்லோரும் மற்றவர்களை நடத்த ஆசைப்படுகிறோம் இல்லை ஐ மத் நான் ஒரு குழந்தையாக இப்போ இருக்கிறேன் இட் டேக்ஸ் டைம் நேரம் எடுக்கும் தேவனே ஒரு நாள் என்னை ஒரு தகப்பனாக உயர்த்தி எனக்கு ஒரு காரியத்தை கொடுப்பார் அப்பொழுது நான் சபை விசுவாசிகளை அற்புதமாய் நான் நடத்துவேன் அந்த குணமடைகிற அளவுக்கு நீங்கள் வளர்ந்து வந்துட்டீங்களா இது எவ்வளோ நாள் பிடிக்கும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் பத்து வருடங்கள் நீங்கள் குணம் அடைஞ்சிட்டீங்களா எப்பொழுது உங்களுடைய இருதயத்தில் எல்லா சூழ்நிலையிலும் மனரம்யமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கீங்களோ 
அதுதான் நீங்கள் குணமடைந்ததுக்கான ஒரு அத்தாட்சி எந்த ஒரு இடத்திலும் யாராலும் பாதிக்கப்படாத நிலைமையில் நீங்கள் எப்பொழுது வளர்ந்து வந்துட்டீங்களோ அந்த நிமிஷத்தில் ஓகே இந்த சகோதரிக்கும் இந்த சகோதரனிடத்திலையும் ஒரு நபரை கொடுத்தால் அவர்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுவாங்க நான் பைக்கு ஓட்டிட்டு போகும்பொழுது நான் எல்லாத்தையும் பக்குவப்பட்டுட்டேன் முன்னாடி கேரிஸ் உட்கார வச்சுருப்பேன் அவன் என்னெல்லாம் செய்வான் எனக்கு தெரியும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே என்னுடைய கையை பிடிச்சி கடிச்சு வைப்பா திட்டின் அவர் ரெண்டு கையும் பிடிச்சி இப்படி ஆட்டுவா அவ தவுவா இதில் ஏதாவது ஒன்றில் நான் தாக்கப்பட்டதா உணர்ந்தேன்னா ரெண்டு பேரும் கீழே விழுந்துருவோம் கடிச்சாலும் சரி வேற என்ன பண்ணாலும் சரி வண்டி ஆட்டினாலும் சரி நான் எந்த உணர்ச்சியும் காண்பிக்கவே மாட்டேன் பழகிட்டேன் அப்ப நானும் விழமாட்டேன் அவனும் விழமாட்டேன் இன்றைக்கு தேவன் உங்களுடைய கரத்தில் ஒரு அழகாய் ஒரு சகோதரனை கொடுக்கும் பொழுது அவர் அடிக்கடி உங்களை தாக்கிக்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் நீங்க ஒரு தகப்பனா இருந்தீங்கன்னு சொன்னா எந்த விஷயத்திலையும் நீங்க தாக்கப்பட மாட்டீங்க ஏன்னா அவரை நீங்க குழந்தையாவே பாவிக்கீங்க அது அப்படித்தான் ஓகே அது நாள் ஆக ஆக ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓ இந்த நிலைமையில நான் ஆடினேன் என்று சொன்னால் வண்டி விழுந்து விடும் ஐயோ அந்த ஸ்டேஜ் வர்ற வரைக்கும் நீங்க எந்த விதத்திலும் மற்றவர்களால் பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்படாத நிலைமைக்கு நீங்க வளர்ந்து இருக்கிறது குணமாக்கப்பட்ட சூழ்நிலை அப்பதான் தெய்வன் உங்களுடைய கருத்துல கொடுக்க முடியும் சில சிறு குழந்தைகள் ரொம்ப தூக்கி வச்சாலே தவ்வுவாங்க புதிதா வந்தவங்களுக்கு அது தெரியாது ஆனா குழந்தை தூக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க எனக்குதான் அந்த பயமா இருக்கணும் ஏன்னா இவ என்ன மாதிரி தவ்வுவா எப்படி குதிப்பாங்க அது தகப்பனுக்கு தான் தெரியும் ரொம்ப கொஞ்சம் சேட்டை பார்த்து தூக்குங்க இவங்க அசால்ட்டை அப்படி தூக்கி அப்படி வைப்பாங்க அது குழந்த தவ்வும் கீழே விழுந்துடும் அப்போ சொல்ல என்ன எப்படி தவ்வுது அந்த குழந்தைய பற்றி எனக்கு தான் தெரியும் இன்றைக்கு சபையில் அநேகர் குழந்தைகளாக இருக்கிறாங்க எல்லா விதத்திலையும் அவர்கள் திமுறுகிறார்கள் ஓடுகிறார்கள் நம்மளை காயப்படுத்துகிறார்கள் கீழே நம்மளை விழத்தள்ளுகிறார்கள் நாம தகப்பனாய் நடந்தோம்னு சொன்னா எந்த விதத்திலும் நாமும் விழுந்து போக மாட்டோம் அவர்களையும் கீழே விழத்தள்ள மாட்டோம் அப்ப நான் எளிதில் நான் காயம்படக்கூடியவனா இருக்கிறேனா அல்லது என்னுடைய கூறான முனைகள் அது மழுங்கப்பட்டு இப்பொழுது நான் கூழாங்கற்களை போல இருக்க ஆரம்பித்திருக்கிறேனா ஏசு கிறிஸ்துவை யாரும் எந்த விதத்திலையும் காயப்படுத்தவே முடியாது பிதாவினுடைய வீட்டை குறித்து ஒரு இடத்துல வரும் பொழுது அவர் கோபப்பட்டு சாட்டை எடுத்து விரட்டினார் ஆனா அவரை குறித்து என்ன வேணாலும் நீ பேசிக்க கவலை இல்லைன்னு இருந்தார் இன்றைக்கு சபையில நாம தலைகளா மாறி போயிட்டோம் வேற யாரை குறித்து பேசினாலும் எனக்கு கவலை இல்லை என்ன யாரும் என்ன பண்ணிடக்கூடாது பேசிடக்கூடாது நான் சொல்லுகிறேன் மற்றவர்களை குறித்து பேசினது விடுங்க உங்களை யாரு என்ன சொன்னாலும் கவலைப்படாதீங்க உங்களை யாராவது ஏதாவது சொல்லும் பொழுது நீங்கள் காயப்படுத்தப்படுகிறீர்களா நீங்கள் குழந்தைகளா இருக்கிறீங்க நீங்க வேற ஒரு தகப்பனிடத்துல இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது ஆனால் அநேக குழந்தைகள் தங்களை தகப்பனாய் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறதுனாலதான் பாவம் பிரச்சனை அதற்காக நான் தகப்பனாய் வளர்ந்துட்டேன்னு சொல்ல வரேன்னா இல்லை நாம எல்லோரும் இன்னும் வளர வேண்டி இருக்கிறது என்பதை நான் போதிக்கிறேன் இன்றைக்கு சபையில ஆசிரியர்கள் தேவையில்லை ஆசாரியர்கள் தேவை ஆசாரியர்கள் மாத்திரம்தான் தேவனுடைய சமூகத்தில் உண்மையாய் இந்த சகோதரர்களை கர்த்தருக்கு நேராக வழி நடத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க நீங்களும் நானும் ஆசாரி ஊழியத்திற்கு என்று தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் இப்பொழுது வளர்ந்து வருகிறோம் உண்மையான ஆசாரியனாய் மாறும் வரைக்கும் வளருவோம் கர்த்தர் நம்மை ஆசிரியர்கள் நம் கண்களை முடிச்சு வைக்கலாம் மகா பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதா நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நாங்கள் குறை உள்ளவர்கள் இப்பொழுது கூட சொல்லப்பட்ட வசனம் அது எங்களுக்கு என்று நாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுகிறோம் எனக்கு என்று நான் எடுத்துக் கொள்ளுகிறேன் யாரையும் குறை சொல்லுவதற்காக நாங்கள் சொல்லவில்லை ஆனால் ஒரு சபையில நாங்கள் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் கற்றறிந்திருக்கிறோம் தகப்பனை எங்களுக்குள்ளாக இன்னும் தகப்பனுடைய இருதயத்தை கொடுங்கள் 
நீர் எப்படி விசுவாசிகளை பார்க்கிறீரோ நாங்கள் அதே போல பார்க்க கிருபித்தாங்க நன்றி தாங்க எங்களுக்கு அநேக விசுவாசிகளை நீர் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் உண்மையான விசுவாசிகளை